你们这样折磨乐高真的好吗？看完这一集，我手机里的灰都被震出来了。本期主题就是要求选手们展示暴力美学，在固定底板上搭建一个在十一级震动中挺下来的建筑，而且高度必须达到一点二米。白人兄弟说自己的楼肯定能撑到极其报废。We're gonna break that machine and confidently get all the way to eleven and beyond. OK， 请记住这句话。他们做的是古建筑，亚特兰蒂斯灯塔底部非常结实，顶部是空心的，这样压低重心会有用吗？大地震马上要来了。<笑> Level one on the Richter scale. Level two, level three on the Richter scale. There's some cracks. You can see the cracks behind that layer. Oh no! Level four. 四级的时候，连接处已经开始出现缝隙。Yeah. Level six. <笑>七级已经开始散架了，这一次可能有点吹大了。Level eight on the Richter scale. 八级塔拦腰折断。Not what I expected, honestly. 年轻妈妈组的设计是一个三层的婚礼蛋糕，底部是实心砖，中间是科技建筑的网格结构，减震支撑。看看这个婚礼蛋糕能撑到几级 ？Level one. Level two, you're trying to beat Mark and Steven. Level four, big shake. Level five. 前五级一直稳如泰山，但到第六级的时候，连接处突然断开。Level six, here we go. Oh my gosh, we're breaking the middle. Level eight. Oh my gosh. Is anybody going to be lower than us? Family group has added a ladder to support the ceiling. Level eight. 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 Level We're getting more excited because we're realizing it's still holding on. Level eight, level nine, level ten. How is this possible? Level eight, level nine, level ten. How is this possible? Level eight, level nine, level ten. How is this possible? Level eight, level nine, level ten. <笑>印度工程师组听名字就知道他们这集应该很有优势。末节了两个小时后，他们决定将楼体和内部的四根支柱相连接，侧面做了蜂窝结构的箱板。结果最后时间没来得及，导致外观上多少有点豆腐渣工程了。我都有点不敢往下看了，这看起来就一危房，能扛住震动机的摧残。So level one, level two. 不出所料，一开始整个建筑就噼里啪啦的在响。Those plates would fall off by two if we're lucky three. Level four. 板件结构基本掉光了。Wow. Oh. Oh. Look at it. Level nine. Level ten. Level ten. Still standing at level ten. 但别说，露出来的骨架看起来竟然很结实。Just a skeleton left now. Level eleven. 这楼不愧出自工程师之手，框架真的扛打，成功熬到了十一级，创下了目前全场最高纪录。华裔组选择做现代蝴蝶支架的建筑结构，因为对于模型的坚固度没有信心，华裔组交出了还没踹热乎的小金砖，也意味着这一场他们绝对不会被淘汰。Level one， 这个楼要不早点倒，可太亏了。Level eight， oh it's coming apart there， oh look at that， it's dancing up there。Level nine， what did we do？ <笑>九级的时候，兄弟俩终于心痛地意识到自己的小金砖白给了。最后，华裔组的楼倒塌在了十级这个完全安全的成绩上。和其他组不同，教学低阶组的结构在外面为管梁式结构，外表是斐波那契数列，每个数字都等于前两个数字之和。不知道是不是巧合，数列的下一个数字是八，而八级已经成为了所有场上选手的及格线。Level one, I'm thinking, all right, just get past eight. Level five, level six. 六级底部突然传来裂开的声音。Level nine. Level eleven. 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 做成一个实心的大砖筷子，以重量取胜。这已经不能称作楼了。Level one, level two. 震动机明显变得更加吃力。Level seven, level eight. Whoa! 但过了一会儿，机器就逐渐占了上风。Level nine. Wow. Level ten. Oh my gosh! 十级底部突然碎裂，生日蛋糕迅速阵亡。双胞胎花了很多时间在地基上放了轮胎做减震。双胞胎的楼在外观上可以排个前三名。
就是不知道身为阻尼器的轮胎能吸收多少冲击力。Here we go. Is this gonna work? Level four, level six, level three, level seven, level eight. 最后还是输在了上下楼的连接处。父子组选择的也是互锁结构。父子俩家里的猫经常爬窗户，于是他们就在建筑上长满了毛。Finally, I can have revenge on the cat to shake the cat off. <笑> level one, level two, level five. 五级猫比楼还稳，一个也没掉下去。七级底部已经快要散架了。Level eight. 中年妈妈组设计了一栋闹鬼的房子，内部也是半砖半机械在做支撑，反正只要能跨过八级就不会垫底。Level one, level two, level three. Jeez, got a bit of a sway, but man, level seven, yeah, very very solid. Level eight, Susan and Jenna, level eight, holding strong. There you go. Level nine. 九级连接处已经开始摇摆，十级顶楼就像粘了口香糖一样，竟然在截面上跳舞。妈妈组的楼能坚持到十一级，真是完全没想到。最后坚持到十一级的三组中，教师 DJ 组的菲波纳契数列凭借外观拿下了第一名。抗争效果最弱的三组是父子组、双胞胎组和白人兄弟组，而父子组的猫咪伤心楼因为外观不敌双胞胎和白人兄弟组，被淘汰出局。下一期。Oh